A gente está tendo o prazer de receber essa grande amiga aqui de longas datas, gourmelita, que está linda, toda maquiada. E hoje vai aprontar o que aqui, Lita? Me conte aí. Hoje nós vamos ter a grelhada mista de frutos do mar, hum. que é uma composição de lagosta, camarão, polvo, salmão, anel de lula e alguns legumes para incrementar. Que você vai saltear, é saltear Salteado no salteado. alho, no azeite e temos esse molho especial que dá o toque final. Pronto, agora eu queria que vocês frisassem, né, o tamanho, gente, olha o tamanho desse camarão. É uma mini lagosta, né? Esse daqui, tra... vem aqui, Ademir, pra você. Esse daqui é uma mini lagosta, que não é possível. Pelo amor de Deus. Ô, Alita, me diz uma coisa, essa, essa grelhada, ela já existe, né, no, Sim, nos alguns restaurantes. restaurantes né? Só que essa daqui foi você quem criou, porque adaptou. A sua maneira de, de preparar. Alguns ingredientes eu acrescentei para dar o um toque diferente. Tá, eu não sei se você vai querer falar, mas eu vou querer frisar aqui esse molho. Ah, ele tem o quê? Que eu tô vendo aqui. Olha que molho lindo. Tem como você pegar aqui, Ademir? Olha, olha isso daqui, gente. Esse molho é a base de ervas. Alguns segredinhos que eu não vou poder falar aqui, que, você não vai poder que falar é o aqui segredo agora, do né? chefe, mas é ele é que faz o diferencial em quase Nossa. todos os meus pratos. Então, gente, olha, aqui a gente vai mostrar como é que se prepara essa, essa grelhada, é grelhada. Grelhada fala, mista. Né? Pronto, agora me diz uma coisa, Lita, essa grelhada mista, a gente pode fazer com outras proteínas, com carne, por exemplo, com frango? Pode sim, Tem você com... pode criar o prato, harmonizar ele com outros ingredientes também. Na verdade, você também consegue fazer uma apenas com legumes e botar alguns, algumas proteínas Sim. com a base maior nos legumes, Sim. né? Pra dar um colorido maior isso. e fica muito gostoso. Inclusive, Inclusive, já fiz pra você. Inclusive, é por isso que eu tô aqui falando. A gente já fez ela toda de legumes, que é pro vegetariano, é toda Nossa, a base de legumes, mãe. que vai o tomate cereja... Entendeu? Vai o alho poró. Aí vai tudo, né? É. Aí, aí o importante, eu acho, que é você dar asas à imaginação, né? Sim. Eu acho que o segredo da culinária é você saber, né? A lá vão ter. É você fazer como vai, o que tiver na geladeira, você vai pegando. Se tem vai um tomate, criando. vai criando. Um pedaço de cebola, um pedaço de cenoura, um chuchu, uma beterraba, né? Isso. E aí você vai montando tudo. Muito obrigado pelo carinho, certo? Obrigada Foi você. muito massa conhecer você pessoalmente. Já conheço ela através das redes sociais de Alex, né? E depois eu quero saber até das histórias de Alex com você, viu? Porque esse menino é pronta, né? Ah, muito. Tem muita história. É, Segunda-feira é aniversário dele, viu, minha gente? E a gente precisa fazer alguma coisa, pois bem, né? a gente vai fazer um negócio aqui. Bora parar esse estúdio. Mas bora lá. Hoje, Lita tá aqui para trazer essa tábua, né, de frutos do mar. Ela já começou a preparar aqui. Eu vou pedir, Lita, só aqui com a câmera solta, né, só para mostrar aqui o nosso salmão, que já está com o papel laminado. Sim. Dá para mostrar aqui. Você enrolou no papel laminado Sim. e colocou... Esse molho que ela Sim. falou, gente, que é um molho surpresa, que é o, o toque especial dela. Eu grelho ele envolvido no laminado, certo. porque assim ele fica hidratado, ele não fica desidratado. Não perde a suculência, Isso, né? Isso, a suculência dele tá porque aqui. Porque o salmão é um peixe que é rápido de ficar ressecado, Isso. né? Isso, e também a vitamina dele, né? Então Entendi. assim, a gente, aqui ele vai pro laminado, depois aqui eu viro, e muito ele rápido. E permanecer com o ômega. O ômega 3, que ele tem aí, e algumas outras vitaminas. Que Entendeu? maravilha. Aqui ele vai ter o um saborzinho, a temperatura aqui ajuda. Ó. Sem óleo, sem nada. Sem nada, é. só no Você molho. Você só colocou no laminado, dentro do laminado, que tá esse molho esse especial. Molho. Que é o segredinho dela. Isso. Certo. E a partir daí, a gente vai fazer com o polvo, com o camarão Isso. e com a lagosta. Com a lagosta e com todos os legumes. Certo. Você e já vai colocar vou todos na panela? Isso. Vou tirar ele ali, aí a gente vai começar já o processo de montagem. Sim. O que eu vou fazendo aqui, eu já vou montando lá. Que maravilha. Ô, Lita, como foi que você entrou aí na... na... Nessa parte gastronômica na vida, como é que a cozinha entra na sua vida? A cozinha entrou na minha vida, eu muito jovem ainda, entendeu? É, eu, eu trabalhava em uma área totalmente diferente da cozinha, que era a construção civil. <risos> Maria, Isso era totalmente diferente Totalmente mesmo. mesmo. Né? Só que assim, a realidade da vida se leva para outros caminhos. Lógico. Mas eu sempre gostei, desde nova, eu sempre gostei de comida, de cozinha. Uhum. E eu me realizava mesmo na cozinha. Então, teve um determinado momento que eu necessitava de um trabalho e naquele momento eu não tinha construção civil. E aí eu disse, então eu vou para a cozinha, porque eu já a cozinha eu já faço. Aí eu fui fazendo cursos, me especializando. Maravilha. Fiz a faculdade de gastronomia. E aí pronto, daí pra lá não parei mais. São 
35 anos na cozinha. Mas você, como é? Você é, você é contratada para fazer almoço, você é contratada para fazer jantares nas residências, você tem Sim. um estabelecimento? Não, Me eu tinha aí. um estabelecimento até a pandemia. Uhum. A gente tinha uma empresa bem estruturada, atendia vários clientes. Mas como a pandemia veio, desestruturou todo, todo mundo, mundo. Eu, comigo não foi diferente. Entendi. E a gente ainda está tentando... Você se reinventou. Tô, me reinventei. Na pandemia, quando eu me vi com meu restaurante fechado, quando eu me vi é, com o um estabelecimento que eu fornecia, que eu fornecia para a empresa, para a escola, então assim, eu fiquei sem nada, então eu precisava me reinventar. Aí eu vi todo mundo fazendo delivery, eu disse, vou fazer o meu delivery. Mas eu já fazia buffet, já fazia tudo, então a gente começou, e o delivery bem pequeno. Então foi assim, aquela coisa que foi nascendo aos poucos, cada dia que eu fazia um prato, eu ia me apaixonando mais, e aí de repente entrou um cara na minha vida. Chamado? Alex. Pois bem. Esse cara... Esse daí chegou junto com você. Foi. Esse cara apostou em mim, esse cara é, me deu, assim, um fôlego que eu não tive. Quando é, tudo era escuro para mim, quando o mundo estava cinzento, chegou ele, Bira Duarte, que é o assessor dele. Bira foi quem me levou, sou muito grata a Bira por tudo isso, ele é um cara que mora no meu coração. E assim, Bira gostou do meu trabalho, ele gostou. E de repente a gente... Criou uma amizade com o trabalho. E aí não paramos mais. A visibilidade também que ele deu, ele né? Ele me deu. Nas é, redes sociais. Assim, hoje tudo que eu sou, primeiro eu agradeço a Deus. A minha família que colou, não me deixou, não me desamparou. E todas as pessoas que eu conheço na vida, o cara que me abraçou. Que maravilha. O dia que eu dizia, hoje eu vou desistir, eu não vou conseguir. Ele dizia, continue que você vai conseguir, você vai conseguir. Então assim, eles foi um suporte muito grande pra mim, Alex e Bira. Isso aí. Moleque danado! Me conte uma coisa, qual é o prato que ele mais ama na vida? O prato que o meu amigo mais ama na vida é o ceviche dele. Ah, isso que eu, já eu sabia. sempre tenho que fazer de tilápia. Se ele não tiver gosta... esse ceviche aí, ele enlouquece. Ele ama, ele ama ceviche. Quanto tempo aqui pro salmão? O salmão a gente já vai tirar. O salmão são apenas seis minutos. Então bora. Já bora continuar cheirar. aqui com o processo pra gente mostrar pra você que tá em casa o cheiro, tá uma delícia. O doutor Roberto tá aqui só admirando. Doutor Roberto, o senhor vai sair daqui experimentando essa tábua de frutos do mar. O senhor não se preocupe. E daqui a pouco a gente vai fazer também o polvo, o camarão e a lagosta e, claro, todos os legumes também. Agora me conte uma coisa, Gomelita. Com relação ao povo. Como esse fogão o camarão, mais de alta pressão, vou deixar lua. ele mais uns dois minutinhos. Quanto tempo? Porque as pessoas falam, né, que tem que ter aí uma técnica muito específica para não ficar com aquele emborrachado, né? Com aquele o teor povo, de emborrachado. Assim, a técnica do povo é você fazer um pré-preparo. Você leva ele à panela de pressão, Sim. exatamente sem nenhuma gota de água, é. apenas com três cebolas e seis folhas de louros, por dez minutos. Isso. É um segredo para o povo não para emborrachar. Para o povo, Ele sem já água alguma? Sem água alguma, porque a cebola vai soltar um líquido Sim. junto com o líquido do povo e esse líquido aí é que vai fazer o cozimento. 10 minutos. Que maravilha. Aí ele, já vem, Deus, tá ele já vem maciozinho aqui, ó, aqui ele já passou hum. por esse processo. Que maravilha. E a Lula? A Lula é a mesma coisa. Ela foi aqui ó, ao fogo por 5 minutos com alho e cebola. Tá o suficiente. Sem água. Então ela aqui tá pronta. Aí ela vai passar, aí ela vai ter que passar pra grelhar. Ah, ela aí tá semi pronta, aqui tá semi preparada. A lagosta também tá semi pronta? Semi pronta. Aqui ela já tá abertinha, pra que a gente não tenha problema aqui no estúdio pra cortar ela. Aqui eu já, eu já passei ela e agora ela vai pra panela grelhar. Pra grelhar. Pra grelhar tudo e depois maçaricar. Ok. Quando você faz almoço, Lita, e os jantares também na residência das pessoas, é, quais são as comidas que as pessoas mais pedem? São, é mais uma massa, são frutos do mar, comida mais brasileira, mais simples? Não. Hoje ele tem tá uma diversidade, né? Porque a gente tá equilibrando o patamar aí das finanças. Algumas pessoas vão pra frutos do mar, outros vão pra mar. Hoje o meu buffet, ele serve bastante buffet de massas. É. Hoje a gente serve bastante. Nossa mesa de antepasto também é muito procurada. E o fruto do mar. Que maravilha. Para lá, bora acompanhar como é que tá esse salmão. Agora Pelo tempo já, já deve estar. Tá, é né, aquele salmão suculento, né? Rosinha. Qual uma dica bacana, Alita, que você pode dar para as pessoas quando vão comprar um salmão? Sempre comprar o salmão que ele está com aquela cozinha mais rosinha, tá vendo aí? Entendi. Aquele salmão branco, ele já está um pouquinho de tempo além de congelador. Não está tão fresco, e né? Não, não está tão fresco. Ok. Esse molho, eu perguntei ela o que era, ela disse, é um segredo meu. Ela não conta nem <risos> quem a gente coloca ela aqui na parede. Aí se contar tudo, Se ela não contou para Alex Lopes, conta mais para gente aqui. É, não ele é mesmo? Fica, ele fica, quando eu tô com ele na cozinha, ele fica, Lita, como é? Daqui a pouco você vai ver. Que maravilha. 
Vocês que estão agora acompanhando o universo, nós estamos aqui com a chefe Lita. Ela está fazendo aqui uma tábua de frutos do mar. Né? Já começamos aqui com o preparo do oh, salmão primeiro. Ele sai, aqui no, agora eu finalizo no maçarico. No papel alumínio. Certo? É, você vai fazer no maçarico aqui ainda? E vou. Aí eu finalizo ele no maçarico. Você vê que, que ele maravilha. aqui está suculentinho, ó. Isso. Aí agora ele vai para o maçarico. Que delícia. Agora você de casa tem cuidado aí com o maçarico, viu? Sim. Porque nem todo mundo sabe utilizar. Enquanto eu vou para a mesa com ele... Sim. Lá que eu vou usar o maçarico lá. Daqui a gente faz o maçarico. Isso. Você eu vai colocar deixo, ali na panela. Eu já deixo uma outra opção aqui na Sempre panela. Sempre com esse molho especial. Esse molho. Já que é um molho especial, um segredo seu, se as pessoas não tiverem esse molho especial ah, em casa, sim. pode utilizar eu o quê? Eu trouxe aqui, ó. Pode usar o, é, o alho. Sim. As ervas, salsa, certo. entendeu? O coentro, o azeite de oliva. Pode usar o temperinho normal. Entendi. Ok. O azeite de oliva sempre é muito bem-vindo. Sim. Quanto tempo aí com o povo? Esse povo aqui, ele vai ficar apenas três minutos. Três minutinhos. Isso. É o suficiente. Já é o suficiente. E na panela de pressão que você falou para botar Dez só as minutos. cebolas? Dez minutos. Foi. Porque ali que ele foi para ele amoleitar e não ficar... Entendi. Borracha. Ok. Aqui agora a gente vai... Pode misturar tudo, assim, polvo é, com Pode, lula, porque aqui é uma grelhada camarão, mista, eu já vou ou começar. Ou você vai fazendo um... Não, um. eu já vou começar. Ah, aqui. você pode fazer a mistura, né? Aí já vou jogar o lula. Entendi. Que todos eles, basicamente, basicamente são o mesmo tempo, né, de Isso. cozimento. O polvo e o lula você pode fazer na mesma panela. Olha que coisa linda tá ficando. Tá, tá lindo. Já pegando logo a cor. Uhum. Isso aí que você tá colocando é o quê? Chimichurri. O chimichurri. Que maravilha. Muito gostoso. Vocês estão acompanhando aí, eu tô aqui já salivando, certo? A gente vai dar continuidade para vocês assistirem já, ao todo o preparo também. Daqui a pouco a gente volta. E nós já estamos aqui com o prato finalizado com a nossa, nossa chefe Lita. E eu convidei todo o Roberto Figueiredo para prestigiar também esse prato maravilhoso que tá lindo, né, doutor Roberto? Olha, maravilhoso, espetacular. E o cheiro, vocês não têm ideia. Quero voltar, viu? Com certeza viu? o Quero sabão voltar. deve estar inacreditável. 